మూర్తి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు పెద్దలు వారంటే నాకు అపారమైన గౌరవం విలువలతో కూడిన వ్యక్తి ఆ విలువలు ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి ఆయన మొత్తం సర్వస్వాన్ని ఆయన వదిలేసుకున్న వ్యక్తి అలాంటి మంచి వ్యక్తి ఉన్నతమైన వ్యక్తి మాకు దిక్సూచిగా ఉన్నందుకు రాయాల్సిన మనస్ఫూర్తిగా పెద్దలు మీకు మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను నేను ఎవరో అడుగుతూ ఉన్నాను రాయలసీమ నుంచి కావాలంటే అడగండి ఎవరైనా పెద్దలు రావాలంటే దయచేసి మూర్తి గారిని కలవండి మూర్తి గారిని అడగండి మూర్తి గారిని సముచితమైన స్థానంలో పెట్టడానికి కాదు ఎలాంటి స్థానం ఇవ్వాలి పాటలు అయితే నేను ఆ స్థానం కోసం వెతుకుతా ఉన్నాను నాకు కొద్ది రోజుల సమయం ఉండి మూర్తి గారిని గౌరవించుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాను అలాగే జనసేన సిద్ధాంతాలు తెలుసు మాట్లాడితే జనసేన పార్టీకి బలం లేదు బలం లేదు కరెక్ట్ వేల కోట్లు లేవు మీడియా లేదు మరి మీడియా పవర్ ఉన్న వాళ్ళు మనసు భయపడుతున్నారు వేల కోట్లు ఉన్న వాళ్ళని చూసి ఎందుకు భయపడుతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా బలమైన సంస్థాగత నిర్మాణం ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు మనం చూసి ఎందుకు భయపడాలి అసలు మనం నథింగ్ అనుకుంటే మనం ఏమీ కాదు అనుకుంటే మనం చూసి ఎందుకు భయపడాలి వదిలేయచ్చు కదా మనం చూసి అసలు మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా మన మీద దాడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే మనం చాలా బలంగా ఉన్నామని అర్థం చాలా బలంగా ఉన్నామని అర్థం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చాలా బలమైన సంకల్పంతో వచ్చాను మీ అందరికీ నేను సినిమా యాక్టర్గా తెలిసేమో కానీ నేను ఎప్పుడు సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకోలేదు నిజంగా సమాజంలో మార్పు కావాలని కోరుకున్నాను నెల్లూరులో పెరిగిన వాడిని చాలా పరిస్థితులను చూశాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో సమాజానికి ఏదైనా పని పనికొచ్చే పని చేద్దాం అనుకున్న వాడిని ఇవన్నీ నన్ను సినిమా అనేది యాదృశ్చికంగా జరిగింది అది నా వృత్తి అయింది అంతే నా ప్రవృత్తి సమాజ సేవ వృత్తి సినిమా అయితే నా ప్రవృత్తి సమాజ సేవ దాంట్లో ఒక మంచి చేయడానికి కూడా చాలా కష్టాలు ఉంటాయి ఎంత నీళ్ళు ఇవ్వండి నిన్న మనకి నీటి ఎద్దడు ఉంది మనకి మైదుకూరులో ఇంతమంది మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు కేవలం నాయకుల పొలాలకే మన అనంతపూర్లు ఎక్కడ చూసినా కర్నూలు చూసినా ఎవరైతే పెద్ద నాయకులు ఉంటారో వాళ్ళ పొలాలకి వెళ్ళిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి నీళ్ళు అంటే ప్రాజెక్టులు కూడా అంత అడ్డగోలుగా చేస్తే మరి ఏం మాట్లాడాలి మరి ఇక్కడి నుంచి వలసలు ఎందుకు ఉండాలి చూస్తే అసలు బయటకు వస్తే తొండలో కూడా గుడ్లు పెట్టమంటారు మరి ఎందుకు రాజకీయ నాయకులు పంటలు పండుతున్నాయి మరి వాళ్ళ పొలాల్లో ఎందుకు పంటలు పండుతాయి మిగతా చోట్ల ఎందుకు పట్ల అంటే మీరు చేయగలిగినప్పుడు చేయొచ్చు అంటే కేవలం మీకే చేయాలనుకుంటున్నారు మీ కుటుంబానికి అనుకుంటున్నారు మీకు ఎవరైతే మీ వర్గాల వాళ్ళకే అనుకుంటున్నారు మరి మిగతా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ప్రజలు కాదా మిగతా వాళ్ళు వదిలేస్తావు మిగతా వాళ్ళు భయభ్రాంతులు చేస్తావా ఇళ్ల ముందు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పులు పట్టుకుని వెళ్ళాలా ఇళ్ల ముందు నుంచి వీటిని మనం ఎదుర్కోకపోతే నేనేమంటారు అందరికి ధైర్యం రాదు ఒక రోజున ఇందాక పెద్దలు కొంతమంది నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నాను పార్టీలోకి ఎవరిని వచ్చి తిరిగి అదే ఫ్యూ మనస్తత్వంతో వస్తే క్షమించాలి నేను దానికి ఏకీభవించే వ్యక్తిని కాదు దానికి భయపడే వ్యక్తిని అంతకంటే కూడా కాదు నాకు అలాంటి భయాలు లేవు 